அனைவருக்கும் வணக்கம் மதுரையிலிருந்து அக்னிராஜ் இன்றைக்கி நம்ம திக்குவாய்னா என்ன அது எப்படி வருது அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணணும் அதற்கான பயிற்சிகள் என்ன அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம முதல்ல திக்குவாய்னா என்ன நம்ம பேச நினைக்கிற வார்த்தைகளை பேச முடியாமல் போராடும் நிலை இதுதான் திக்குவாய் இதுலேருந்து நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து என்ன பேசணும்னு தெரியும் அதை பேச முடியாமல் அந்த வார்த்தைகள் வெளிவர முடியாமல் நம்ம கொஞ்சம் சிரமப்படுவோம் இந்த நிலை தான் திக்குவாய் சரி இது எப்படி வருது அப்படின்னா இதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லுவாங்க முதல்ல வந்து அவங்க வீட்டில் அவங்க அப்பா அம்மா தாத்தா பாட்டி தாய்மாமன் அத்தை இப்படி யாராவது இவங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு திக்குவா உள்ள நபர் இருந்திருப்பாங்க அது அவங்க ஜீன்கள் மூலமாக வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது சரி அப்படி அவங்க வீட்டில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி யாருமே திக்குவா இல்லை இவர் தான் முதல் நபர் இவர் எப்படி வந்திருப்பார் அப்படின்னா இவர் சின்ன வயசில் புதுசாக ஒரு திக்குவாய் நபர் பேசுகிறத இவர் பார்த்துருப்பார் இதனால் இவருக்கு திக்குவாய் வரும் அடுத்து வந்து சின்ன குழந்தைகள் இதற்கே நான் யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன் இப்போ டீட்டெயிலாக போகிறதுனால இதை நான் சேர்த்து சொல்கிறேன் சின்ன குழந்தைகளை வந்து அந்த பேசும்போது உச்சரிப்பு பிழைகள் இருக்கும் அதை பேரண்ட்ஸ் வந்து அப்போயே சரி பண்ண நினச்சி இப்படி பேசக்கூடாது அப்படி பேச உனக்கு பேச தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனால் அவங்களுக்கு முதல்ல பேச்சு தடுமாற்றம் ஏற்படும் நமக்கு பேச தரலையா நம்ம அப்பா நம்மளை பேச விட மாட்டாரே உனக்கு பேச தரலன்னு சொல்கிறாரே நமக்கு உண்மையிலே பேச தரலையோ அப்படின்னு முதல்ல அந்த குழந்தைக்கு வந்து பேச்சு தடுமாற்றம் ஏற்படும் இந்த பேச்சு தடுமாற்றம் நாள் ஆக ஆக பயம் கூட கூட வந்து இவங்களுக்கு திக்குவாயாக வந்துடுது அப்புறம் வந்து இதில் இன்னொரு காரணமும் இருக்குது அது என்னென்னா அந்த சின்ன குழந்தைகளை வந்து பேச விரும்புகிற இடங்களில் பேச விடாமல் பண்ணுறதும் பேச விரும்பாத இடங்களில் பேசு பேசுன்னு சோர்ஸ் பண்ணுறதும் இவங்களுக்கு திக்குவாயை உருவாக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டே திக்குவாயும் வந்துடாது பேச்சு தடுமாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் சின்ன வயசில் ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் சொல்கிறது வந்து திக்குவாய்க்கு காரணம் வந்து பயம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன குழந்தைகளுக்கு பயமே இருக்காது பயம்ன்றது உண்மைதான் நம்ம பெரிய ஆளானவுன்னு ஆரம்பத்துலேருந்து திக்கி திக்கி பேசி நம்ம திக்கி ரொம்ப திக்கணும் பயந்து பயந்து நம்ம இந்த மாதிரி பேசலாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நம்ம திக்குவாய் ஆகிடும் நம்ம இது சரி இப்படி வந்து இந்த திக்குவாய் வந்து வர்றதுக்கு இன்னும் சில காரணங்கள் ஒரு நார்மல் ஸ்பீக்கர் ஒரு நல்லா பேசுகிற ஒருத்தர் இருக்கார் அவரோட பேச்சு வந்து எப்படி இயல்பாக இருக்கும்னா அவருக்கு வந்து அவரோட சிந்தனையின் வேகமும் பேச்சின் வேகமும் ஒரே சீராக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் நல்லா பேசுகிறதோட நமக்கு வந்து பதினாலருந்து இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நமக்கு சிந்தனையின் வேகம் வந்து கூட இருக்கும் அப்போ அந்த சிந்தனையின் வேகத்துக்கு பேச்சின் வேகம் வந்து ஈடு கொடுக்க முடியாமல் பேச்சு தடுமாறும் இதுதான் திக்குவாக வர்றதுக்கு இன்னொரு காரணம் சரி கொஞ்சம் டீப்பாக போய் பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் மேல் மனம் நடுமணம் ஆள் மனம் கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் இதில் இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் தான் நம்மளை பற்றின தகவல்கள் இருக்கும் நம்மளை பற்றின ரெக்கார்டு நம்ம யார் நம்ம நல்லவனா கெட்டவனா நம்ம எந்த நேரத்தில் போய் சொல்லுவோம் நம்ம எப்படிப்பட்டவன் நம்மளுக்கு ஒரு பிரச்சனை நம்ம வந்து நம்மளை எப்படி காப்பாற்றிக்கிடுவோம் அப்படின்னு நம்ம வாய்ப்பு வரும்போது தவறு செய்வோமா வாய்ப்பு இல்லாட்டியும் தவறு செய்வோமா அப்படின்னு நம்மளை பற்றின ரெக்கார்டு போகாமே அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் சேவாக இருக்கும் அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் நம்ம பேசும்போது திக்குவோம் அப்படின்ற ஒரு ரெக்கார்டும் இருக்கும் அந்த ரெக்கார்டை வந்து மாற்றணும் மாற்றிட்டால் நம்ம நல்லா பேசிடுவோம் இன்னொன்று இன்னொரு காரணம் திக்குவா உள்ள நபருக்கெலாம் வந்து நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு திக்கி பேசும்போது மூச்சு வாங்கும் இன்னும் சிலருக்கு வந்து அடி வயிற்றில் ஒரு வைப்ரேஷன் ஆகும் அடி வயிறு உள்ளே போய்க்கணும் அப்படியே கதை கதை கதைன்னு அப்படியே ஒரு வைப்ரேஷன் மாதிரி ஆகும் இதெல்லாம் வந்து சில பேர்த்துக்கு வந்து மூச்சடைக்கும் இந்த கழுத்துலலாம் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்க உண்டாகும் வாய் தாடைகளில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அந்த மசில்ஸ் டைட்டாகும் இதுக்கெல்லாம் இன்னொரு அந்த மூச்சு வாங்கும் முதல்ல மெயின் வந்து மூச்சு வாங்கும் அதுக்கு என்ன காரணம்னா இவங்களுக்கு வந்து காற்றை வந்து நிறைய அந்த சுவாச பயில வந்து ஸ்டோர் பண்ண தெரியல இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வீடு கட்டுறோம் வீடு வந்து என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் மணல் ஜல்லி சிமெண்ட்டு இதை வச்சு நம்ம கட்டுறோம் நம்ம வீடு வந்து இந்த மெட்டீரியல் வச்சு கட்டுறோம் இப்போ சேர் இருக்குது சேர் என்ன மெட்டீரியல்னா பிளாஸ்டிக் சேர் இருக்கும் உடன் சேர் இருக்கும் ஸ்டீல் சேர் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் சேர்னா அது பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் உடன் சேர்னா அது உட்டு மெட்டீரியல் 
ஸ்டீல் சேர் அது ஸ்டீல் மெட்டீரியல் இது மாதிரி நம்ம பேசுகிற பேச்சு வந்து என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னா காற்று நம்ம பேசுகிற பேச்சே வந்து காற்று அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் நம்ம பேசுகிறோம்னா நம்ம உடம்பில் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம ஒரு வார்த்தையை பேசணும் அப்படின்னா நம்முடைய மூளை வந்து சிந்திக்கும் சிந்திச்சு ஒரு வார்த்தையை தேர்ந்தெடுக்கும் அந்த வார்த்தையை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம உடம்புக்கு சிக்னலாக அனுப்பும் இந்த வார்த்தையை பேசு அப்படின்னு அந்த சிக்னல் வந்து நம்மளோட சுவாசப்பை நுரையீரல் வயிற்றுப்பை இருக்கிற அந்த காற்றை எடுத்துகிட்டு அப்படியே சுவாசக்குழல் வழியாக மேலே வந்து நம்மளோட ஓக்கல் கார்டு தொண்டை இந்த இடத்துல வந்து அந்த காற்று வந்து வைப்ரேஷன் ஆகும் என்ன நம்ம வார்த்தை பேசணுமோ அந்த வார்த்தைக்கேற்ற மாதிரி வைப்ரேஷன் ஆகும் வைப்ரேஷன் ஆகி அப்படியே அந்த காற்று வந்து வாய்க்குள்ளே வந்து நாக்கினால் சுழற்றப்படும் பேச வேண்டிய வார்த்தைக்கு தகுந்த மாதிரி நாக்கினால் சுழற்றப்படும் சுழற்றப்பட்டு பற்களினால் வெட்டப்பட்டு உதடுனால அந்த காற்று வந்து நமக்கு தேவையான பேச்சா சப்தமா ஓசையா வெளிவரும் இதுதே நம்ம பேசும்போது நடக்கிற ப்ராசஸ் இப்ப நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசுற பேச்சே வந்து காற்றுன்ற மெட்டீரியல் அது நமக்கு மூச்சு வாங்குதுன்னா சொன்னேன்ல பேசும்போது மூச்சு வாங்க அப்படின்னா ஏன் மூச்சு வாங்குதுன்னா சிலருக்கு வந்து இந்த சுவாச பயில வந்து காற்று கம்மியா இருக்கும் அவங்க பேசணும்னு நினைக்கிறப்ப பயந்துருவாங்க பயந்துட்டா டென்ஷன் ஆயிரும் டென்ஷன் ஆகும்போது அவங்களுக்கு அந்த சுவாச பயிர் காற்று வந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் வெளியே போயிடும் இருக்கிற அந்த கால்வாசி காற்றை வச்சு அவங்க பேச முயற்சி பண்ணுவாங்க அப்படி பேச முயற்சி பண்ண பண்ணும்போது இவங்க அந்த சுவாச பாதை இந்த இடத்துல ஓக்கல் காடு கீழே வந்து அந்த சுவாச பாதையை அடைச்சிக்கிடுவாங்க அப்போ காற்று வந்து உள்ளேயும் போக முடியாமல் வெளியேயும் போக முடியாமல் அவங்களுக்கு மூச்சு திணறும் மூச்சு வாங்கும் இழப்பு மாதிரி வரும் அவங்களுக்கு இதுதான் காரணம் இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதை அடுத்த வீடியோ நம்ம பார்ப்போம் நன்றி மதுரையிலிருந்து அக்னிராஜ்